Ты хочешь
чистая душа, он избавился от материальной концепции жизни. Комментарий Шелпопан. Подобно своему брату Арджуни, Махараджи Ятуштира сосредоточился и постепенно освободился от всякого материального рабства. Сначала он сконцентрировал всю свою деятельность своих чувств и слил их с умом. Или, иначе говоря, обратил свой ум к трансценденному служению Господу. Поскольку вся материальная деятельность совершается умом в виде деятельности материальных чувств и ее последствий, а он отправлялся от брата к Богу, он молился, чтобы его ум прекратил свою материальную деятельность и обратился к трансценденному служению Господу. В материальной деятельности не было больше необходимости. В действительности остановить деятельность ума невозможно, потому что она является отражением вечной души. Но ее можно качественно изменить изменив точку приложения этой деятельности, перенеся ее с материи на трансцендентное служение Господу. Когда человек очищает свой ум от загрязнения жизненным дыханием, тем самым освобождая его от загрязнения повторяющимися рождениями и смертями и помещая его в чистое духовное бытие, материальная окраска ума меняется. Все проявляется временным феноменом, материальным телом, которое порождается умом в момент смерти. И если ум очищен практикой трансцендентного любовного служения Господу и постоянно погружен в служение лотосным стопам Господа, после смерти он уже никак не сможет создать новое материальное тело. Это освобождает ум от материального загрязнения, в котором он находился. Чистая же душа может вернуться домой обратно к Богу. Om Ajnana Timurandasya Nyamajama Shalakaya Chakshurunya Vandena Tadasma Shri Kuraya Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Kutai Svayam Rupakaya Mahyam Tadati Svapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Parakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganatam Vitantam Sajivam 
Savaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Shaitanya Vedana Shri Radha Krishna Padam Sahana Navita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karana Sindhu Dhina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastate Tapta Kanshana Gorange Radhe Vrinda Vrishwari Vrishapanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kaupata Rubyasya Kripa Sindhu Vare Vacha Pacitanam Pavanenyo Vaishnavenyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nishyananda Shri Abhaita Gadadha Shri Vasati Gorvata Vrinda Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So we're hearing in this chapter how the Pandavas prepare themselves to depart from the world. Мы слушаем в этой главе, как пандавы подготавливались к уходу из этого мира. Arjuna had come back from Dwarka and he told Maharaj Yudhisthira how Lord Krishna and the, Pan the whole Yadu dynasty they all departed from the world. Арджуна вернулся из Двараки и рассказал Юдхиштире, как Кришна и Яду ушли из этого мира. The Yadu dynasty had annihilated each other. They were so powerful that they had to destroy each other. No one could destroy them, so they destroyed themselves. Династия Яду была настолько могущественна, что никто не смог бы уничтожить их, и поэтому они должны были уничтожить сами себя. И когда династия Яду ушла с этого мира, Кришна также ушел из этого мира. И так Арджуна, вернувшись из Двараки, сообщил об этом всем Махараджи Хиштири. So, Пандавы узнали, услышали от Нарады Муни о том, что поскольку Кришна уже исчез из этого мира, и точнее с поля зрения в этом мире, то пандавам также надлежит приготовиться к отречению от всего материального полностью, а это значит, что уйти из этого мира также. So, He had to follow the instructions given to him by Narada Muni. И когда Махараджи Кхиштира узнал от Арджуны о том, что Кришна уже ушел, то Кхиштира понял, что теперь пришла пора выполнять наставления Нарада Муни им. So described in the previous verse how he gave up. First of all, he gave up his position as the ruler, as the big emperor. He gave up all the royal garments, all, all the paraphernalia which go with being the king. В предыдущих текстах описывалось, что он начал с своего царского положения. Он стал отрекаться от всех своих царских атрибутов, положения и связи. And then he prepared himself mentally. Далее он подготовил себя ментально. Detaching the mind from everything material and fixing the mind in devotion to the Lord. 
Это значило, что он начал от, отвязывать свой ум от привязанности ко всему материальному и подготавливать его, привязываясь к Господу. So by giving up all attachment to the material, he was able to purify himself. Отказываясь от привязанности ко всему материальному, можно очистить себя. To go back to Godhead, we have to be pure. Чтобы вернуться обратно к Богу, мы должны быть чистыми. We have to give up our attachments to the material world. Мы должны оставить все привязанности к материальному миру. And we have to just simply focus on our devotional service. Ради того, чтобы сосредоточиться на преданном служении. So it's important for us to hear about the example of great personalities like Maharaj Yudhisthira. Таким образом, очень важно слушать, так, таким образом очень важно для нас слушать о таких великих личностях, как Махараджа Тишкира. Махараджа Тишкира освободил себя от привязанности ко всему материальному, и пандавы, следуя за ним, сделали то же самое. No, when we saw Maharaj Judas here detached, giving up everything, they said, "Also, we will also follow you." Они не стали оправдываться. Вот мы еще не готовы. Нам нужно скорее сначала состариться, а потом уже об этом думать. Нет, увидев пример Махараджи Вишвари, они также последовали за ним. People often delay surrendering and giving up the material. They will say, "In the future, I will do it." А люди чаще всего отказываются, оттягивают, оттягивают момент отказа от материальных привязанностей и говоря, оправдывая себя тем, что я подумаю об этом в будущем. Пропада проповедовал одному американцу и говорил, вы уже в достаточном возрасте, чтобы остановить всю деятельность и уйти на покой. Шила Прабхупада процитировал высказывание ведических писаний, что по достижению 50 лет человеку следует уйти в лес. Поскольку 50 лет означает, что половина жизни уже прожита. Мы можем считать себя удачниками, если нам вообще удастся до ста дожить. Не так много людей доживают до ста лет. 100, Но даже если удается дожить до ста лет, это значит, что 50 лет уже половина жизни. So Поэтому веды говорят, к, по достижению 50 годам, годов следует идти в лес. Поэтому говорится, панча сорвам вана браджет. Вана означает лес, но сейчас уйти в лес не очень хорошая идея. Поскольку лес постоянно вырубает. Раньше в лесу росли фруктовые, плодовые деревья. Раньше в лесу можно было отрекшись существовать, но не сейчас. When Lord Ramachandra, Lord Ramachandra and Mother Sita and Lakshman, they had gone to live in the forest. 
Например, как во времена Господа Рамачандры, он вместе с Ситой и Лакшманом уходили в лес. Поскольку им нужно было выполнить обещание отца, которое тот дал своей жене, когда-то, будучи обязанным ей выполнить ее просьбу в награду. So, Lord Rama, his father was Maharaj Dasara, and he had three wives. От, у отца Господа Рамы, Махараджа Дашарадхи, было три жены. Actually, he had many wives, but three were the main wives. Uh, на самом деле, больше жен, но главными было три. It said he had 360 wives. У него было 360 жен. Ого, каждый день новая жена. Но главными было три жены. А по старшинству Каушалия, Кайкея и Сумитра. So, Kaikeya was the mother of Bharat. Kaikeya была матерью Бхарат. And Kaushalya was the mother of Ramachandra. Kaushalya была матерью Ramachandra. And Kaikeya was the young wife. Kaikeya была младшей женой. And she was the favorite wife of Maharashtra. И она была любимой женой Махараджи. So, Kaikeya told her that Maharashtra Sara That I want my son Bharat to be the king, and Ram can go to the forest. Let him go to live in the forest for 14 years. И так уж случилось, что Кайкея сказала в какой-то момент: "Я хочу, чтобы мой сын Бхарата был царем, а Рама должен уйти в лес на 14 лет." And it was arranged. Ram went. He, did, he was he was originally going to go alone, but he, his wife wanted to go with him. And then brother Lakshman also went with them. So the three of them all went to live in the forest. Изначально уйти должен был один Господь Рама, но жена решила идти за ним, а вместе с ними аж пошел и Лакшман младший брат. Таким образом они втроем ушли. And the Ramayana describes how they lived in the forest, how it was very beautiful. There were many flowers growing, and there were fruits and The water was fresh, and in the streams you could drink the water, and everything was very nice. И в романе не описывается, каким был лес в то время, когда они были в нем и жили. Это было красивое место, где цвели прекрасные цветы, все было наполнено ароматом, плодами, были чистые ручьи и реки. Of course, they had problems with the the rakshasas. Конечно же, там существовала проблема в виде ракшасов. И такие ракшасы, как Равана, они нападали, и он, он Равана, украл жену Рама Ситу. But still, they could live in the forest. Everything was provided. Nature's gifts were there, and there was no scarcity. There was no problem to live there in the forest. Но жизнь в лесу в то время была возможна, поскольку природа обеспечивала всем необходимым. Было все, что нужно для поддержания жизни. Не было ни в чем недостатка и проблем. And there were many great kings who all retired. They would retire to the forest. They go and live in the forest, and they go with their wives. И великие цари, когда они принимали отречения, они уходили в лес, порой даже вместе со своими женами. Right, the, the, the third stage of life, vana prasta. There is the brahmachari, the student life, then the grihasta, the married life, and after the grihasta life, the next stage is vana prasta. You go to the forest, and the wife can go with you. Uh, вот этот третий 
третий отрезок жизни Ванапрастха предполагал, что человек уходит в лес. Первый отрезок жизни Брамачари, ученичество. Второй отрезок жизни это грехастка, семейный уклад жизни. И третий Ванапрастха, Вана лес. Человек уходил в лес и жена могла пойти за ним. So in the Vedic culture there were many great kings, and they would all retire like that. They go off to the forest to live in the forest. И великие цари личности, когда достигали преклонного возраста, отрекались и уходили жить в лес. While they were young, they would be in the palace and they'd be ruling and they would be uh, enjoying the material life. But then. At a certain point, they would retire. Когда цари были молоды, сильны, они жили в дворце, они управляли, они наслаждались какими-то материальными аспектами жизни. They would retire from the material to take up the spiritual. Но в преклонном возрасте они отрекались, отрекались от материального, чтобы привязаться к духовному. You cannot simply remain in the material life, working all your life. Они просто всю жизнь работали до самой смерти. Oh, yesterday Ishwari Maharaji was telling me her mother worked in the job till she was eighty. Вчера Ишвари рассказал мне, что ее мама работала до восьмидесяти лет на работе. That's very unusual, you know, to be able to work in a job till you're 80. Это очень необычно работать до 80 лет. Usually people retire like 50, for the woman, women should retire 50 or 55. Um, обычно люди uh, да, работают до пенсии 50 или 55 лет. And the men work a bit longer, they work till they're 60 or 65. Мужчины работают чуть дольше, до 60 или до 65 лет. And then they, when they retire, then they should get some pension. А потом они выходят уже и получают пенсию. So I was surprised that Shwari told me her mother worked till she was 80. Поэтому я был очень удивлен, узнав, что э, мама Ишвари работала до такого возраста. She must have had a very special job. Sometimes nobody can replace you. You know, if you're so good, you know, you're, 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 nobody can replace you. So they keep you working. А может быть, ее работа предполагала, что ее никто не может заменить, и ей приходилось работать. Anyway, Maharaj Yudhisthira, the Pandavas. They all retired. They said, "We have to leave. We're going to go to the Himalayas." Так или иначе, пандавы приготовились отречься и уйти в Гималай. Because it, they just wanted to go away from the world, to leave everything, all the material behind, and go to the Himalayas. Поскольку они окончательно решили оставить все материальное, что было у них, и в этом отреченном состоянии уйти в Гималай. So, Maharaj Yudhisthira, he's the oldest, so he's the first one to go. And when they go, their wives also go with them. Maharaj Yudhisthira был старше, поэтому он отправился первым, и жена отправилась за ним. Like Draupadi. Draupadi is the wife of all the five Pandavas. В частности, Draupadi. Draupadi была женой пятерых Пандавов. And Subhadra also goes. Subhadra is the wife of Arjuna. Subhadra также отправилась вслед за ними. Она была женой Арджуны. So they all, they all go off to the Himalayas. Так все они отправились в Гималай. Of course, to go off to detach yourself from the material. You have to purify your mind. Для того, чтобы отречься от всего материального, мы должны очистить свой ум. And then, if our mind is purified, then without it, there's no difficulty to go off into it. И тогда, когда ум чист, то не трудно отречься от привязанности. So how do we purify the mind? That we do by chanting the Hare Krishna mantra. И как очистить свой ум для этого мы воспеваем Харикришна. 
by chanting the holy name of Lord Krishna, we purify the consciousness. And that way then it's very easy for us to detach from the material. И воспевая Хари Кришна, мы очищаем свой ум, и тогда нам не трудно отречься от материи. Just like you put the metal bar into the fire, the metal bar becomes like the fire. Если мы кладем металлическую пластину в огонь, она становится подобной огню. Association. By the association of the fire, the metal bar becomes like fire. Соприкосновение с огнем, металлическая пластина сама становится огнем. So in the same way, we, we, we have to associate with Krishna by chanting his holy name. Точно так же мы общаемся с Кришной, воспевая его святое имя. Then we will be able to give up the material association easily. И таким образом мы, нам становится легко освободиться от материального общения. Krishna, Поскольку, uh, воспевая Хари Кришна, наше сознание очищается. Мы становимся uh, способны пон понять мысли Кришны. Krishna is like the sun. Wherever there is Krishna, there is no darkness. И мы становимся способными познать Кришну. Приводится цитата Кришна подобен солнцу. Невежество подобно тьме. But Maya is where where there is darkness. That is the Maya. You see, where there is no Krishna consciousness, there is Maya consciousness. И uh, Майя находится там, где темно, и там, где нет сознания Кришны, там есть Майя. So, in this verse is described how Maharaj Yudhisthira prepared himself for going away from the world by detaching himself from everything material. И в этих стихах описывается, каким образом Махарадж Юдхиштир подготовился к уходу в духовный мир, отрекаясь от всего материального. And by fixing, fixing his mind on the service of the Supreme Lord. Сосредотачивая свой ум на служении Верховному Господу. By meditating on the lotus feet of the Lord. Медитируя на лотосные стопы Господа. And then engaging in the service of the Lord. И задействуя себя в служении Господу. And in this way, he could easily leave all his connection with the material world. Таким образом, ему легко было оставить привязанность к материальному миру. So we also have to practice preparing our minds in this way. Мы тоже должны заниматься практикой подготовки своего ума подобным образом. We have to purify our mind by chanting the holy name. Нам следует очистить свой ум воспеванием святого имени. And then by studying books like Srimad Bhagavatam. А затем от а также изучая книги преподобные Шимабхи и созерцая божеств. So all of these things they help us to purify our consciousness. Вот эти вещи помогают нам очистить наше сознание. And when our consciousness is pure, then we can enter into the spiritual world. Когда же наше сознание чисто, мы становимся способными войти в царство Бога. No one will challenge us. If we have prepared our consciousness properly, then it will be very easy for us to go back to God. Если мы подготовим свое сознание правильным образом, то нам станет легко вернуться домой обратно в Богу. Just like Maharaj Yudhisthira, we're hearing. He was a king, he was the emperor of the world. But whenever he heard Lord Krishna had left the world, he understood it was time for him to go. Um, так, ну, так же, как Махарадж Кришира, он владел всем, управлял всем, но как только он узнал, что Господь Кришна ушел за этот мир, а он отправился в свет. And he could do it without any difficulty. И он смог это сделать успешно, без каких-либо трудностей. No regrets. Никаких сожалений при этом. Because he is attached to Krishna. Поскольку он был привязан к Кришне. And he is attached to serving Krishna. Он был привязан к служению Кришне. He is not attached to this material world. 
а не привязан к материальному миру. This material world is a temporary creation. It is not eternal. Этот материальный мир – временное творение, здесь нет ничего вечного. In the same way, whatever situation we have here in this world, it is temporary. Поэтому в какой бы ситуации мы ни находились в этом материальном мире, это временно. Мы не сможем находиться в этом постоянно. Но мы можем использовать это время, которое мы находимся здесь, чтобы подготовить себя к возвращению домой обратно к Богу. So we're hearing about Maharaj Yudhisthira and the Pandavas how they all prepare themselves to go back to God. Поэтому мы слушаем о том, как Махараджи и Кришири Пандавы подготовили себя к возвращению в родной Богу. Okay, so are there any questions? Хорошо, будут ли какие-то вопросы? Ваше Святочество, скажите, пожалуйста, есть ли в ИСКОН практика вопроса, как это происходит в нашем обществе? Ваше Святочество, есть ли ИСКОН в ИСКОН практика вопроса, как это происходит в нашем обществе? Your Holiness, have in ISKCON any examples of Vanaprastas and um, example how to practice Vanaprasta and how it? Yes, we have many Vanaprastas in ISKCON. Да, у нас есть много Vanaprastas в ISKCON. They, they uh, taken full shelter of the Krishna consciousness movement and they engage full time in the service. Банапрастки в Искон, они принимают полное прибежище у Господа и совершают служение, максимальное служение для движения. Каждый день они заняты в служении храму. A Krishna conscious community. Принимают на себя какие-то обязанности в общении сознания Кришны. Previously they were young, they were in family life, but gradually they become older, the children grow up, the children are gone, gone some have become full-time devotees and some haven't, but still the, they're there, the husband and the wife and both of them. They become full-time devotees. They engage in the Krishna conscious services. Пока они были молоды, они у них была семья, были дети, какие-то обязанности. Потом дети выросли, потом дети ушли в свои семьи. И такая семейная пара, она полностью посвящает себя служению в храме, каким-то обязанностям. So when the prastas, they They're still married, but they don't have any material ambitions anymore. Поэтому сильные пары на прасках они могут быть по-прежнему женаты, но при этом у них уже отсутствуют какие-то материальные планы и амбиции. They're not thinking of buying a new house, or they're not even worrying about a new car. They just simply want to focus on their devotional service. У них уже нет в планах построить новый дом, купить новую машину. Они сосредотачиваются на духовной деятельности. They just engage in deity worship and doing different services. Somebody may be cooking, somebody may be preaching, someone may be managing. Они полностью сосредотачиваются на выполнении духовных обязанностей. И там, в зависимости от ситуации, они либо готовят постоянно, либо поклоняются божествам, либо управляют. So we have quite a few devotees that like that. У нас есть какое-то какое количество преданных в этом машине. Но при этом они... 
не отвлекаться от того, что они заработали, да, они просто находят, ну, используют все, что они приобрели за эту жизнь, да? mm-hmm. если у них машина, квартира, да? то есть они не возлагают э, заботу о себе на общество преданных, да? то есть они как бы сами все позаботились mm-hmm. в материальном плане и могут спокойно заниматься служением. А каким образом это не значит, что они а, при этом а, вот, отрекаются от всей той собственности, которую они наверное, не нажили, они при этом, а, они при этом сохраняют вот эту собственность и используют ее служение? So does it mean that they not give up all material property? which they collected during this life and just use it for example back balance maybe maybe car like this they just use it in a spiritual uh, devotion service yes no yes whatever you have you know of course you need somewhere to live you don't have to give up your house you can <laughs> keep your house keep your car and then and use it for krishna's service да, они при этом не отрекаются от этой собственности, они могут сохранить дом, машину, использовать ее служение. Если у них есть материальные сбережения, значит они используют свои эти материальные сбережения для поддержания себя. But you have no more material ambition. Но у них нет больше материальных далеко идущих планов. Они не думают о том, как теперь заработать деньги вот на то и на то. У них уже есть заработки, они уже вырастили детей, и они фокусируются и концентрируют свое сознание на духовной деятельности. И в таком случае нам нужно приготовиться к уходу из материального мира, а это значит усилить свое сознание Кришны. И потому ванапрасты стараются уйти, например, жить в святое место, такое как Майяпур или Риндаван. So there's a number of vanaprastas there. Есть некоторое количество ванапраст, которые живут там. Some of them, you know, came like a number of them. They were working before, in maybe in the Middle East, in Dubai, or like that. And at a certain point, you know, they just retire and they come to India and they go and live in Mayapur. Есть какая-то категория преданных, которые успешно зарабатывали где-нибудь на ближнем востоке, где-нибудь в Дубае. Но когда пришло время отойти от дела, они оставляют и поселяются в Майпуре. И живя там, они находят для себя какое-то постоянное служение. Кто-то обучает курсом, кто-то готовит на кухне, кто-то поклоняется божествам. Подбирают по своей природе постоянное служение, которое лучше всего дается. Uh, таким образом они поселяются в святом месте, либо есть примеры в Анапраске, когда муж и жена путешествуют по святым местам. Но 
Ну, есть, есть и водопрасти, которые никуда не уезжают с того места, на котором они постоянно находились, на каком-то постоянном месте. Они просто продолжают э, программу сознания Кришны. And the family affairs, they give to the son. All the son can take care of the family. А все вот эти материальные заботы передают старшему сыну, чтобы он всем этим занимался. Or let the children take care of the... He maybe, like some families, they have a business or something. So, okay, they give the business to the children. You run the business. Например, у семьи был какой-то бизнес, но теперь, в этот момент, все дела, они передают сыновьям детям. Because you want to retire from all the material things. Поскольку теперь они хотят отойти от всех материальных дел. You don't want to be worried about all these economic problems and uh, family problems. You just want to chant and to be Krishna conscious. И поэтому они больше не хотят, чтобы их ум будоражили материальные проблемы, заботы, дела, какие-то связанные с бизнесом, поэтому все это они передают. Шрила Прабхупада was a vanaprastha before he took sannyas. Шрила Прабхупада принял ванапрастху перед тем, как он принял саньяс. He was staying in different temples and he was writing and editing some of the magazines and books which they produced. Он жил некоторое время в разных храмах, пока занимался предложением своих журналов и книг, которые он печатал. And it was only with reluctance that he went on and became a sannyasi. Only with great reluctance did he finally give up being a vanaprastha and became a sannyasi. И это был для него большой вызов или испытание, насколько я понимаю, прежде чем он, вернее, когда он отказался от ванпрастки и принял саньясу. Уйти из стабильной семейной жизни принять вам раз. You don't think of getting married again. When you're 50, you shouldn't think of getting married again. Когда человеку уже 50, он не, дум, он не должен задумываться о том, чтобы жениться заново. You should think of your spiritual life. А в это время уже пора думать о духовной жизни. А в это время уже в этот период нужно думать о том, о том, как продвигаться в сознании Кришны. It's more important. It's most important in uh, when we get to that point in our life, we have to become very serious to become Krishna conscious. В этот период человек должен стать более серьезным в сознании Кришны. Because at any moment we may die. Поскольку в любой момент мы можем умереть. А когда человеку уже за 50, он может умереть и в любой момент. Поэтому нужно стать готовым вернуться назад к Кришне. So is to us, to help us to move to uh, и Ванапрастха под, подготавливает нас к тому, чтобы стать ближе к Кришне. Вопрос, он просто требует какого-то посвящения или это просто самостоятельно принято решение? Он uh, просто is it some uh, procedure like initiation or it's a just my personal uh, decision? It's more your personal decision. Это в большей степени ваше самостоятельное решение. Yes. Да. It's a state of mind. Это состояние ума. That you have finished 
with your material affairs, and now you're focusing more on the spirit. Чтобы покончили со своими материальными планами и сосредоточились и старались сосредоточиться на духом. Some people in the vanaprastha stage they will also wear the saffron cloth sometimes. Иногда некоторые ванапрастки даже носят уже шафрановые одежды. Иногда. Usually we see it, grihastas, they will wear white cloth. But some grihastas, they can wear saffron if they're vanaprastha. Because they're, de they're detached. Although they're living in family life, they're detached. So this is recommended. This is the according to the Vanashram system, of course, and it's material, but it's helping us to make progress spiritually. The you could have a simple ceremony, but usually it doesn't happen. Можно провести простую церемонию, но обычно это не требуется, это не случается. Также женщины могут отречься, как и мужчины. Instead of wearing colorful saris, they will simply wear very plain white cloth. Вместо того, чтобы носить яркие цветные женственные сари, такие отвлеченные женщины начинают носить простое белое, белое одеяние. The white cloth is a sign that they have finished with the material work. Эти белые одежды у женщины означают, что они покинули, покончили с этим материальным миром. So you would see, for example, widows. The wife is a widow. Your husband passed away. So she will wear the white sari. Например, традиционно вдовы носят белые сари, когда их муж покинул мир. And usually ladies will cover the hair. You will tie the hair up. As you, you know, you have your hair tied up and like that. But when they're widows, they will untie the hair, and the hair just hangs loose. Обычно принято, чтобы женщины носили завязанные волосы, но вдовы потом их отпускают. So you could you can recognize when the woman is a widow, you know, if she wear the white cloth and the hair will be hanging hanging down un untied. А поэтому вдовы традиционно в отличном состоянии носят белые одежды и волосы не завязаны. And she won't wear any jewelry or anything like. Ну и, разумеется, они уже не носят украшений никаких. It's an indication that she is detached from the material. И это указывает на то, что они уже отреклись от материального. Of course, you may say, well, within the mind they're still attached, but at least externally they're detaching, and gradually the mind will also become detached. Just like we wear the Krishna conscious dress, you, wear the, you ladies are in sari, and we are wearing this dhoti and like that. So the dress helps us to become Krishna conscious. The dress is external, but the external helps us internally. So that it, it, it's helping us to think that I'm a devotee of Krishna. 
So similarly, you, you want to renounce, you want to detach from the material world. So the, the dressing also helps you to detach. Поэтому в материальном мире одежда такого такого рода помогает отречься. Так же, как мы носим определенные одежды и клеим голову, это знак предания Кришне. So you see in Mayapur and Vrindavan, there's several people like that who are renounced and who are vanapastas. Таким образом, в Вриндаване, в Майпуре можно видеть примеры вонапрастов такого рода. Мешает ли моему отречению вот то, что я хочу помогать своим детям? Вот пока у меня силы, я вот, ну, как бы... Ну, и как вот в эти с помощью да, да, да. А, Ваше святейшество мешает ли моему отречению то, что пока у меня есть силы, я хочу так или иначе помогать своим детям в каких-то семейных обязанностях с детьми и так далее. Your Holiness, is it... Obstacle for my, for my renounce for my path of renunciation. If I, when I have some strength to uh, involve in some uh, family relations with my children, I help to my children with uh, my grandsons like this. Well, you don't want to spend all your time every day with your grandchildren. Uh, вы просто не должны проводить все свое время дня с внуками и в этой в этих делах. Of course, people get very attached to the grandchildren, and they think, oh, the sweet voices, they, and they feel so much charm to hear the sounds of the little children. Конечно же, люди в возрасте очарованы своими внуками, слушать, как они щебечут там, видеть их милые личики. So you have to be careful not to get too much attached to these things. Но нужно быть очень внимательным, чтобы не привязаться чрезмерно ко всему этому. So if every day you're with the grandchildren and taking care of the grandchildren, Then it's very difficult to cultivate Krishna consciousness. А если же вы целый день проводите с внуками, то очень трудно в таком состоянии культивировать или развивать сознание Кришны. You know, of course, sometimes you see the grandchildren and you can meet them and greet them, and... but you don't want to be with them every day. Конечно же, вы встречаетесь с внуками, как-то с ними проводите время, но это не должно занимать весь ваш день. Care, не нужно, чтобы вам на вас скидывали внуков. Сейчас ваша задача это приготовиться к следующей жизни. And the best preparation is to be engaged in the service of Krishna. И лучший способ приготовиться это быть занятым в сознании Кришны. Not that you every day you're just serving the grandchildren. А не так, что вы целый день служите своим внукам. Cooking for them, take, looking after them, while their mother and father go out to work. Готовя внукам или следя за ними, заботясь, пока отец и мать там на работе попадают. То есть нужно быть внимательным, чтобы опять не завязывать во всех этих материальных отношениях, семейных отношениях. It often happens the grandmother has to look after the grandchildren. Очень часто случается, что от бабушек ожидают, что они будут постоянно присматривать за внуками. The mother and father are working. Мать с отцом работают. 
And the grandmother is at home for the grandchildren. А бабушка постоянно дома с внуками. Then very difficult for you to be Krishna conscious. Тогда вам очень сложно будет быть полностью сознающим Кришну. You're only conscious of your grandchildren. Ваше сознание будет, вы будете полностью сознающими внуков. So that's the family consciousness. И у вас будет не сознание Кришна, а сознание семьи. Not my family. Моя семья. You'll be born again in the same family. И родитесь снова в этой же семье. You want to come again in the same family? Хотите опять? He said the a society of of grandson consciousness. Yeah, yeah. You may come in the same family. You may be the dog in the family. Не факт, что родясь снова в этой семье, можно получить человеческое тело, можно собака или любимая семья родиться. You don't know. You may come in the family in some unfortunate way. Мы же не знаем, в каком качестве мы в эту семью придем. Может, не в самом удачном. So be careful. Поэтому будьте осторожны. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita. Jai.